பாபு சஹ்ரா ஈதில் லாயன் குசான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அதாவது அடுத்த பாபு என்னன்னா அதாவது பெருநாள் வரக்கூடிய ரெண்டு மாதங்களும் குறை உள்ளதல்ல பெருநாள் வரக்கூடிய இரண்டு மாதங்கள் அப்படின்னா செவ்வாலும் அடுத்தது என்ன இந்த சாரி செவ்வால ரமதானிங்க என்ன அடுத்தது அந்த செவ்வால் வருது ரமதானும் ஜுல் ஹஜாவும் குறையுடைய மாதங்கள் அல்ல இது ஏன் அப்படி வருது சொன்னா அன் அபி பக்ரத் ரதி அல்லாஹு இது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாலுக்கும் இதுல அன் அபி பக்ரத் ரதி அல்லாஹு அபு பக்ரா ரதி அல்லாஹு அவங்க அறிவிக்கிறாங்க அனி நபி சொல்லாஹ் அலிசல்லாம் ரசூல்லாங்க வழியாக கால ஷஹ்ரானி லாயன் குசான் ஷஹ்ரானி லாயன் குசான் இந்த மாதங்கள் இரண்டும் என்றைக்கும் குறையாது ஷஹ்ரா ஈதின் ரமலானு வதுல் ஹஜ்ஜா துல்ஹிஜா மாதமும் ரமலானும் இந்த ஹதீசுடைய சரஹ் என்னா இருபத்தி ஒன்பது வந்தாலும் உங்களுக்கு குறை இல்லை அதாவது என்ன துல்காய்தா இருபத்தி ஒன்பது முடிஞ்சு ஆரம்பிச்சாலும் சரி துல்ஹிஜா இருபத்தி ஒன்பது முடிஞ்சு ஆரம்பிச்சு இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன குறை இல்லை உங்களுக்கு கூலி பூரணமாக என்ன அதுல உண்டு இப்ப நீங்க இருபத்தி ஒன்பது நோம்பு பிடிச்சிங்க ஒரு நோம்பு கிடைக்கல அதுக்காக அது குறைவுள்ள மாதமா உங்களுக்கு என்ன செய்யாது வராது முழு கூலியும் உண்டு அப்படி என்று ரசூல்லா சல்லா என்ன செஞ்சாங்க சொன்னார்கள் முப்பது பிடிச்சா என்ன கூலியோ அதே போல இருபத்தி ஒன்பது பிடிச்சா அதே கூலியும் உங்களுக்கு என்ன உண்டு குறை வராது அப்படின்னு ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அபு பக்ரா ரதி அல்லாஹ் என்ன செய்யறாங்க அறிவிக்கிறாங்க ரைட் அடுத்ததாக ஆறாவது பாபு இவருடைய இந்த பாபு வந்து இவருடைய பாபா இவர் யாரு அந்த சாலி அகமது சாமி அவர்கள் போட்ட பாபு பாபு பத இஸ்ஸவ் மினல் ஃபஜர் ஆறாவது பாபு என்னன்னு சொன்னால் ஃபஜர்ல இருந்து நோன்பு ஆரம்பம் ஃபஜர்ல இருந்து நோன்பு ஆரம்பம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினைந்தாவது இலக்கம் அன் அதீபின் ஹாத்திம் அதி அல்லாஹு அன்பு அதீபின் ஹாத்திம் இது சில பொண்ணு நீங்க அதிகமா கேட்காத நபி தொடர இலக்கம் அதீபின் ஹாத்திம் ரதி அல்லாஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் கால அம்மா நசலத் ஹத்தாய தபைய நலக்கும் உல் ஹைத்துல் அபியது மினல் ஹைதுல் அஸ்வர் சம்பவம் தெரியும் வெள்ளை நூலில் இருந்து அதாவது கருப்பு நூல் தெளிவாக தெரிகின்ற வரைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்ய உண்ணுங்கள் பருகுங்கள் என்ற குரான் வசனம் என்ன செய்து இறங்கிய பொழுது சூரா பக்ரா நூத்தி எண்பத்தி ஏழு அமத்ரு இலா இக்காலின் அஸ்வர் நான் வந்து இலா கோயிலா இக்காதின் அபியல் வெள்ள நூல் கருப்பு நூல் என்ன செஞ்ச கயிறு என்ன எடுத்தேன் பஜால் துமா தஹ்த விசாதத்தி நான் வந்து என்ன செஞ்ச தலைவன் தலையணை கீழே வைத்தேன் பஜால் து அந்த ஃபில்லைலி ஃபலா எஸ்தபி நூலி ஃபகதவ் து அலா ரசூல் இல்லாஹி சல்லா அலி சொல்ல ஃபதர் து லஹூத் அலி அது ரெண்டுல எனக்கு டிஃப்ரெண்டே என்ன செய்யல சூரியன் ஒதுக்கி வரைக்கும் என்ன செய்யல எனக்கு டிஃப்ரெண்டே எனக்கு விளங்கல நான் ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள்ட போனேன் அதை சொன்னேன் அல்லா வித்து தரே கருப்பு வில்ல ஹைத்துல் அபில் ஹைத்துல் அசூத் என்ன குரான்ல வருது ஹைத்தை தான் நான் எடுத்தேன் விலங்கல என்றான் இன்னமா அதாலிக்க சவாதுல் லைலி பயாது நஹா ரசூல்லா சொன்னாங்க அதல்ல இது வந்து பகலுடைய வெண்மையையும் இரவுடைய அதாவது இருள் இந்த என்னது இந்த இருட்டையும் என்ன செய்து குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரசூலுல்லா சா விளக்கம் சொன்னாங்க இப்ப இதுல அர்த்தம் வந்து இதை ஒரு சகோதரர் விளங்கப்படுத்துற டெம்பிள் என்ன செய்யறாரு ஒரு நக்கல் பாணியில விளங்கப்படுத்துறாரு அப்படின்றா அந்த நபி தொழில் மூளை இல்லாமலாம் இல்லை அல்லாவுடைய வசனம் என்ற நேரத்தில் கொஞ்சம் அது அங்கே வச்சுட்டார் அல்லா நேரடியாக சொல்கிறானே அல்லா ஊத்தாலா நேரடியாக கருப்பு நூல் என்றான் அப்போ எனவே நேரடியாக கருப்பு நூல் என்றது அப்படியே செய்கிறது அவங்க முதலாக முயற்சி எடுப்பாங்க நாங்கள் தான் அறிவாளி ஆகிடுறது அல்லா வந்து நேரடியாக சொன்னாலும் சரி மறைமுகமாக சொன்னாலும் சரி எங்களை அறிவை பயன்படுத்தி நேரடி என்ன செஞ்சுருவோம் வெளியே போயிடுவோம் அவங்க நேரடியாக சொன்னதை ஃபஸ்ட்டாக விளங்குறது எப்படி தெரியுமா நேரடியாக மட்டும்தான் அதுக்கு பின்னால ரசூல் நாங்க விளக்கம் கொடுத்த போறது என்ன செய்யறாங்க வெளியே போயிடுவாங்க இவங்கட விளக்கம் எடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு நியாயமா இருக்குமா நேரடியா சொன்னாலும் மாறித்தான் விளங்குறவங்க விளக்கம் நல்லா இருக்குமா நேரடியா சொன்னா நேரடியா எல்லை விட்டு என்ன செய்யலாம் அவங்க வெளியே போகல ரசூல் நாங்க விளங்கப்படுத்தின பின்னாலதான் அவங்களுக்கு மூலம் யூஸ் பண்ண தெரியாது பிசினஸ் பண்ணவங்களா இருந்தாங்க யுத்தகளா தளபதிகளா இருந்தாங்க எல்லாம் இருந்தாங்க இந்த இடத்துல அல்லா ஊத்தல அப்படித்தான் சொல்றோம் அப்படியே என்ன செஞ்சாங்க நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் அப்ப இதாக அக்கல் அக்கல் அந்த இடத்துல அவர் என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னால் அந்த என்னது இந்த ஹார்ஜன் நஸ் நஸ்ஸுக்கு வெளியே என்ன செய்யல போகாம யூஸ் பண்ணினார் இப்படித்தான் நம்ம அதை என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரைட் அடுத்ததாக ரசூலாங்க சொன்னது என்னன்னு சொன்னா பகல் இரவு தான் இதை என்ன செய்யுது குறிக்குது ஆனா இதுல கூட வரையறை இல்லை என்ன இந்த ஹதீதுல கூட வரையறை தெளிவாக என்னது இல்ல அடுத்த செய்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாறு அந்த ஆயிஷா தரதி அல்லாஹூ அன்ஹா ஆயிஷா ரதி இந்த செய்தி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறா படிச்சது அந்த ஆயிஷா தரதி அல்லாஹூ அன்ஹா அனி நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் ரசூல் சல்லாம் வழியாக ஆயிஷா ரதி எல்லாம் அறிவிக்கிறாங்க அண்ணவு கால் ரசூல் அவங்க சொன்னாங்க இன்ன பிலால் அன் யூ அதினு பிலே பிலால் வந்து இரவுல அதான் சொல்லுகிறார் ஃபக்குலு வஷ்ரபு ஹத்தா யூ அதின இபுனு உம்மி மக்து இரவுல அவர் அதான்
அவரே அதான் சொன்னாலும் அவர் ஒழுங்கா இரவு விளங்கிக்காத நம்ம இறங்கி என்ன செய்யக்கூடாது பார்க்க கூடாது அவர் தான் பொறுப்புக்கே வச்சு பொறுப்புக்கு வச்சது யார சூழலாய் சொல்லலா ஒளி செல்லும் அப்ப அவர் நாலு பேர்ட்ட கேட்டுட்டு தான் அவர் ஏறுறாரு அது போதும் எல்லா மக்களுக்கு அப்புறம் சூசர் ஆலசன் சொல்றாங்க பிலால் ரதி எல்லாம் ஆனவங்க பஜருக்கு முன்னால அதான் சொல்லுவாங்க அதை நீங்க நிறுத்த வேணாம் மத்தவங்க என்ன செய்ய அப்துல்லா பின் முத்தும் சொன்னா நிறுத்துங்கன்றாங்க எல்லா மக்களும் இரவி அறிந்திருக்க வேண்டும் எல்லா மக்களும் பகல் அறிஞ்சிக்கணும் எல்லாரும் கடலோட்டு போய் உட்காந்துட்டீங்கன்றதெல்லாம் ரசூலுல்லா சொல்லல நாலு பேர் ரெண்டு பேர் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லிட்டாங்கன்னா அது நம்பிக்கையாளராக இருந்தா மத்தவங்க எல்லாம் என்ன செய்யலாம் அதை செய்யலாம் அவர் பிழைவிட்டார் வேண்டும் என்று பிழைவிட்டா அவருடைய குற்றம் அவர் வேண்டும் என்று பிள்ளையுடைய இஜித்திஹாரில் பிள்ளை விட்டா எல்லாருக்கும் நன்மைதான் அது ஒரு கூலிதான் அப்படி என்று நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரைட் இது புகாரில அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது இலக்கு அப்ப ரசூல்லா இஸ்லாம் காலத்திலே அதாவது ஃபஜர் என்ற வசனம் குருவான் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அதான்ல தான் யாத்திமா எதுல அதான வச்சு தான் முடிவு அதான வச்சு தான் முடிவு என்று நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரைட் புகாரில அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது இலக்கம் இந்த செய்தி இவைகள் எல்லாமே கேட்ட செய்திகள் தான் ஒன்று ரெண்டு தான் நம்ம கேட்காத செய்திகள் வந்துச்சு ஏழாவது தலைப்பு மதா யுஃப் திரு சாஹிப் நோன்பாலி எப்ப நோன்பு திறப்பது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினேழாவது இலக்கம் அன் உமரா இபின் இல் ஹத்தாபி ரதி அல்லாஹு அன்ஹு உமர் ரதி எல்லாம் அறிவிக்கிறாங்க கால கால ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் சன் வசூல்லா சொன்னாங்க இதா அக்பல லைலு மின் ஹாகுனா மேற்கு காட்டி இங்கிருந்து இரவு வந்து விட்டால் இரவு வர ஆரம்பித்தால் அக்பல இரவு வர ஆரம்பித்தால் அக்பர் நஹாரு மின் ஹாகுனா இங்கிருந்து பகல் போக ஆரம்பித்து விட்டால் இங்கிருந்து பகல் பின் அதா பின்னோக்கி போக ஆரம்பித்து விட்டால் மறைந்து விட்டால் இரவு வர ஆரம்பிச்சுட்டா நோன்பாளி நோன்பு திறக்கிற நேரம் வந்தாச்சு அப்ப இதுல நம்ம புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு இருக்கிறது குருபு சம்ஸ் சூரியன் மறைதல் சூரியன் மறைஞ்சிட்டாலேயே இரவு வர ஆரம்பிச்சுட்டு அர்த்தம் இரவாகனம் என்பதில் அவர் சொல்றது இக்பால் உள்ளை இரவு வர ஆரம்பித்தாலே நோன்பு ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> முடிச்சு <laughs> 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 என்ன தும்பி கொஞ்சம் <laughs> <laughs> கொஞ்சம் <laughs> சகர் செஞ்சாச்சுன்னா அடுத்த எண்ணமே என்ன பஜிர் தான் என்ன அவ்வளவு நெருக்கமான டைம் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க 
அதாவது அந்த ஃபஜர் என்ன செஞ்சு இருந்திருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இது யார் சொல்றது சஹலிபுனு சாதர் அதை எல்லாம் சொல்றாங்க அடுத்ததாக இது யாருடைய சேலை பத்தி அவர் சொல்றாரு அவருடைய சேலை பத்தி இது ஹதீதா அசரா அசர்ல வருமா ஹதீத்ல வருமா ஹதீத்ல வரும் ஏன் தெரியுமா அதுல வந்து ரசூல்லாக ஒரு இடத்துல சம்பந்தப்பட்டா அது வந்து என்னது எப்படி சம்பந்தப்படுறாங்கடா ரசூல்லாயி சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் ஃபஜிர் தொழுவிப்பதை அடைவதுதான் எனக்கு நோக்கமாக இருக்கும் அப்படின்னா அங்க ரசூல் சல்லா ஒரு செயல் என்ன செய்யுது சம்பந்தப்படுது எனவே டோட்டல் ஐம்பது வரியில சஹாபில செயல் சம்பந்தப்பட்டு இருந்தாலும் சரி ஒரு ஜிஹாத் நடக்குது செஃபி யுத்தத்தில் அப்படி நடந்தது இப்படி நடந்தது இப்படி நடந்தது அந்த இடத்தில் அம்மாரில் இப்படி சொன்னார்கள்னா அது டோட்டலாக என்ன செஞ்சிடும் ஹதீசுக்குள்ள என்ன செஞ்சிடும் வந்துடும் டோட்டலாகவே ஹதீசுக்குள்ள வந்துடும் அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபதாவது இலக்கம் இந்த செய்தி புகாரில் ஐநூத்தி எழுபத்தி ஏழாம் இப்போ ஏற்கனவே கடந்த செய்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபது அதாவது நம்ம படிக்கிறதுல இருபதாவது பத்தொன்பதாவது ஹதி அனிபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் அன்புமா இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாமா அறிவிக்கிறாங்க அண்ணா அண்ணா ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலுவலம் கால் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலுவலம் சொன்னார்கள் அவசரப்படுத்துமாறும் நாங்கள் ஏவப்பட்டோம் ஒன்பதரத்தலை அவசரப்படுத்துமாறும் ஏவப்பட்டோம் எங்கள் தொழுகையில் வலதுதால் எடதை பிடிக்குமாறு ஏவப்பட்டோம் வலதால இடத பிடிச்சு கொண்டு தொழுமாறு ஏவப்பட்டோம் அதாவது வலது கிடதுக்கு சம்பந்தம் அப்படி பிடிச்சு தொழுமாறு ஏவப்பட்டோம் அப்படி என்று சொல்லி என்ன கபது வாஜிபா இல்லையா அப்படின்னு தொழுகையில பாது தொடர் சப்ஜெக்ட் இருக்கு இப்படி வச்சா போதுமா இப்படி பிடிக்கணுமா இந்த செய்தி என்ன சொல்லுது நும்சி பிடிச்ச என்ன செய்யணும் இருக்கணும் இது நாங்க ஏவப்பட்டோம் அப்படின்னு வருது எத்தனையோ ஹதீசு நம்ம தக்பீர் கட்டது பத்தி படிச்சுக்கோ இது சில வேலை என்ன செஞ்சிக்காது எங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்காது இரண்டாவது இல்ல நபிமார்களுடைய கட்டளையாக இது வந்திருக்கிறது முஸ்னத் அகமதுல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது முஸ்லிம் அகமதுல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபதாவது இலக்கத்துல வருது கீழே இஸ்லாது சஹீன் அலா ஷரத்தி முஸ்லிம் இது இமாம் முஸ்லீமுடைய நிபந்தனை உட்பட அந்த முஸ்லீம்ல வந்த எப்படி இருக்கும் அந்த தரத்துல உள்ள செய்தி அப்படின்னு என்ன செய்யற குறிப்பும் போட்டிருக்கிறார் இதுல இந்த ரெண்டு செய்தி கூட உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அந்த சஹலிபுன் சாதிர செய்தி மிதியும் ஒரு புதிய செய்தியாக கூட இருக்கலாம்